சொல்லுங்கள் சார் இப்போது தமிழ் மக்கள் தமிழர்கள் வாழும் மொத்த உலகத்தையுமே ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு கேஸ் வந்து சுவாத்தியோடைய வழக்கு கொள்ளை வழக்கு அதை நீங்கள் இப்போ திரைப்படமாக எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டிங்கன்னு சொல்கிறீங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை ஏன் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும்னு எது உங்களை உந்துச்சு இந்த படத்தை இதை இந்த இந்த வழக்கை ஒரு படமாக எடுக்கணும்னு மனித உணர்வு சார் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு இருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து யாருக்குமே அது பெண் உடலாக தெரியல அது ஒரு பொருளாக தான் மதித்தாங்க அந்த ஃபீலிங்ஸை கொண்டு வரணுன்றது தான் மெயின் பேஸ் சார் இந்த படத்தை உருவாக்கணுன்றதுக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள்னு இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் அது இல்லாமல் போச்சு அன்றைக்கி பார்க்க போனால் இனிமேல் இது மாதிரி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த படத்தை எடுக்குது மெயின் காரணமே சார் ஓகே அந்த அந்த மூணு மணி நேரம் அது பட் பட்ட ஸ்ட்ரகிள் தான் இல்லையா ஸ்ட்ரகிள் சொல்ல முடியாது அது ஒரு டெட் பாடியாக கூட ட்ரீட் பண்ணல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் அப்புறம் ரயில்வே போலீஸ் ஆகட்டும் அங்கேருந்து பொதுமக்கள் ஆகட்டும் அதை வாட்ஸ்அப்பில் எடுக்கிறதும் அதில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதும் லைக்ஸை விரும்புகிறதுமா இருந்தாங்களே தவிர அந்த பொண்ணு வந்து ரத்த வெள்ளத்தில் இருக்கல அவளை வந்து ஒரு போர் வேலை போத்தலாம் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றலாம் அங்கேயும் வந்து நம்ம லா அண்ட் ஆர்டர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது சில இடங்கள் இருக்குது ஒரு பொது இடமான இடம் அந்த பெண் வந்து ஒரு வேலைக்கு செல்கிற பெண் அவள் வெட்டப்பட்டால் அது வெட்டப்பட்டதை வந்து கண்டுபிடிக்க டைம் ஆகுது தான் இதெல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயோ ஒரு தெருக்குள்ளே நடந்தால் பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பெரிய சிட்டியுடைய தமிழ்நாடுடைய ஆர்ட்டு அதுவும் மெயின் ரயில்வேஸ்டேஷன் நடந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கண்டுக்கே கண்டுக்கல சார் ஸோ அந்த உணர்வுகள் இனி வரக்கூடாதுன்ற மோட்டிவ் தான் அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா இப்போது இந்த படத்தை பொறுத்தவரையும் யூ நோ வெரி வெல் இட்ஸ் ஹைலி கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் ஸோ இப்படி இதுதான் உங்களுடைய ரோல் ஸ்வாத்தியாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணிடுறீங்களா இதுதான் என்னுடைய ரோல்னு வந்து உங்களுக்கு நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ரோல் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா எந்த அளவுக்கு டைலமால இருந்தீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங் இட் ஓன்லி பிகாஸ் இதில் எதுவும் தப்பாக காட்டல நாங்கள் சோஷியல் அவேர்னஸ் தான் கொடுக்குறோம் வி ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் அ குட் மெசேஜ் தான் பயமாக இருந்தது பட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் ஐ ஃபெல் லைக் வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி திங் ராங் தேர் இஸ் நத்திங் ராங் இந்த ஃபிலிம் வி ஆர் ஓன்லி கிவிங் குட் மெசேஜ் சோஷியல் மெசேஜ் டு தி ஆடியன்ஸ் ஸோ ஐ வாஸ் ஃபைன் இந்த சுவாதி கொலை நடந்ததுலேருந்து ராம்குமார் மரணம் வரையும் தேர் இஸ் லோட் ஆஃப் கான்ட்ரவர்சியாக இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கே வந்து கால் பண்ணி இதை போடாதீங்க அதை போடாதீங்க இப்படிலாம் நடந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும்போது நீங்கள் இதை படமாக எடுக்க போகிறேன் இல்லைனா எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான தொந்தரவுகள் நடந்தது ஸோ இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் ட்ரெயில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயுமே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலை க தயாரிப்பாள் சங்கத்தில் வந்து இந்த டைட்டில் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்புறம் அங்கே எடுத்து சொன்னோம் தலைவர்கிட்டையும் செயலாளர்கிட்ட மற்ற போர்ட் மெம்பர்ஸ்கிட்ட எடுத்து சொன்னோம் இந்த படத்தோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி டைட்டில் வாங்கணும் ஏன்னா இதுக்கு பத்து பேர்கிட்ட போராட்டினாங்க அவங்களுக்கு எங்களுடைய இது தெரியும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஷூட்டிங்கை வந்து வெளியே நாங்கள் எங்கேயுமே காட்டிக்கல ஆக்சுவலாக இந்த பூட்டை கிளாப் போர்ட்லேயே ஆகட்டும் வெளியே அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆகட்டும் ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் கூட லீக் ஆகாமல் ஓ கிளாப் போர்டில் கூட டைட்டில் இல்லை அன்டைட்டில் தான் அப்போ வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இது வரும் பர்மிஷன் கேட்டில் போனோம்னாலும் இப்போ தடங்கள் வரும்ன்றதால் என்ன ஏன்னா சினிமா நம்ம போது தவறானது <laughs> எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 ரமேஷ் சிவன் என்ற அளவுக்கு ஸ்டக்குன்னு தெரியாது என்னுடைய படங்களை சொன்னால் தான் தெரியும் உளவுத்துறை ஜனம் சொன்னால் தெரியும் அதே மாதிரி வந்து மற்ற ஹீரோ இந்த படத்தில் அவள் அஜ்மல் அவரையும் அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை இந்த படம் ஆனால் அந்த டைட்டில் சுவாதி மக்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குன்றதால தான் அந்த வந்து ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செவன் டேஸில் டென் லேக்ஸ் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கு மற்ற வாட்ஸ்அப் இதில் ஒரு ஷேரிங்லாம் பண்ணால் மோர் தென் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பீப்புள் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் இல்லை இதுவே இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறலையா நிறையா இப்போது கண்டிப்பாக அதுதான் நான் கேட்குறேன் அதுதான் பிரச்சனையாக மாறி இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நாங்கள் உண்மையான சாருகாம்சம் தான் எடுத்துருக்க
இல்லை அவங்க திருவிழா நடந்தாலோ இது வந்து ஒரு குடும்ப பிரச்சனை இது வந்து ஒரு பப்ளிக்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் போகக்கூடிய இடத்துல நடந்திருக்கு அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து இனிமேல் இது மாதிரி சூழ்நிலைகளோ இது மாதிரி சந்தர்ப்பங்களோ ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல வந்து தவிர சுவாதி என்ற பெண்ணையோ ராம்குமார் என்ற பையனோ பயன்படுத்தி நம்ம பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் பெயர் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நிச்சயமாக எடுக்கலை இது பல ஆணித்தரமாக அவருக்கு புரிய வச்சேன் நான் இல்லை இப்போ இந்த இந்த படத்தை பொறுத்தவரையும் இதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் ரியல் டைம் கேரக்டர்ஸாக தான் நம்ம இருக்க முடியும் சுவாதி ஒரு பக்கம் ராம்குமார் ஒரு பக்கம் அந்த ஒரு முஸ்லீம் பையன் ஒரு பக்கம் அவங்க அப்பா ஒரு பக்கம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் நடந்துகிட்ட விதத்தை நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு தத்ரூபமா படத்துல வச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவங்க பொண்ணு இறந்திருக்கும் போது அதை வந்து அதை வந்து ஒரு பதட்டமே இல்லாம போட்டோ போட்டோகிராஃப் எடுத்துட்டு இருப்பாரு மொபைல் போன்ல அது மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க சார் உண்மையதான் எடுத்திருக்கிறேன் ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கான்ட்ராவர்சி வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இது வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இது பண்ணலாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னா ட்ரெய்லர் ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் கழுத்தை இருக்கிற மாதிரி போலீஸ் இது பண்ண மாதிரி ஆச்சுலாம் உண்மை சம்பவங்கள் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சம்பவம் வந்து அந்த லாயரால் சொல்லப்படக்கூடிய சம்பவம்ன்றதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இப்போ ஃபாதரு எல்லாரும் பதட்டம் அடைகிறதுக்க வேண்டியதே தேவையில்லை இது ஆக்சுவலாக அவங்க சுவாதியுடைய ஃபாதரோ ராம்குமார் ஃபாதரோ ராம்குமார் லாயரோ அப்புறம் அந்த பிலாலுடைய கேரக்டர் யாருமே பதட்டம் அடைய வேண்டியதில்லை ஏன்னா யாருமே குற்றவாளி இல்லை இல்லைங்களா இல்லை அதுதான் கேட்குமே சி ஒரு ஒரு இதில் உள்ள பிரச்சனை ஒன்று இந்த வழக்கு இன்னும் வந்து தீர்ப்பாகல அப்போது இதில் யாருமே கு யாருமே குற்றவாளி கிடையாது யாருமே குற்றவாளி என்று ஏன்னா நீதிமன்றம் வந்து அறுதியிட்டு சொல்லலை ஆனால் ஒரு படம் திரைப்படம்னு வரும்போது அதில் ஒரு வில்லன் இருக்கணும் ஒரு வந்து ஒரு நல்லவன் இருக்கணும் ஒரு கெட்ட கெட்டவள் இருக்கணும் கெட்ட ஐ மீன் கெட்டவன் இருக்கணும் இல்லைனா கெட்டவள் இருக்கணும் அதில் ஒரு காதல் இருக்கணும் ஒரு சண்டை காட்சிகள் இருக்கணும் இது மாதிரி ஒரு காம்போவில் இருந்தால் தான் அந்த படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக முடியும் அப்போது இதில் நீங்கள் வில்லனாக யாரை சித்த சித்தரிச்சிருக்கு இல்லை சார் ஆக்சுவலாக நம்ம பத்திரிக்கையில் படிக்குது மீடியா உங்களை மாதிரி மீடியா பீப்புள்ஸ் வந்து கொண்ட அந்த நியூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நியூஸில் இருந்தது இதுக்கு மீறி எங்கள் டீம் அதாவது இந்த கதை வசனம் வந்து ஆர் பி ரவீன் என்னுடைய நண்பர் பண்ணியிருக்காரு அவர் சிலினோர் சந்திப்பு தற்காப்பு படம் பண்ணவர் ஒரு ஏழு பேர் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் கரெக்டாக ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பவம் நடந்தது வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஃப்ரைடே மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நாங்கள் சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிச்சது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்றைக்கு ஆரம்பித்தோம் கரெக்டாக ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஆரம்பித்தோம் ஒரு மாதம் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்காக ஆர்டர் பண்ணோம் அதாவது போலீஸ் தரப்புலேயும் சரி மக்கள் மற்ற தரப்பில் சரி பத்திரிக்கையாளர் தரப்பில் சரி மீடியா தரப்புலேயும் போகாத வழியிலலாம் நாங்கள் பல அதாவது ச மீனாட்சிபுரம் அங்கே போனோம் அந்த பையன் லாட்ஜ் சௌராஷ்டிர நகரில் வந்து ஒரு தெரு விடாமல் அத்தனை தெருவில் அழைச்சிட்டோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு போன கோயில் அந்த பையன் ஃபாலோ பண்ண இடங்கள் அந்த பொண்ணு வேலை செய்த இடம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமையே நாங்கள் வந்து எவ்ரி டே மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி கிளம்புவோம் காலையில் போயிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே வந்து உட்காந்தோம் எப்படி வந்து உட்காருவா இந்த எந்தெந்த இதில் இதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோவும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன ஆச்சுனால் போலீஸ் தரப்பு என்னை கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க விசாரிப்பாங்கன்னு வந்து எல்லோரும் புஷ் பண்ணுறாங்க ஆனால் போலீஸ் தரப்புக்கு தெரியும் என்னுடைய என்னுடைய லா லாஸ்ட் கேரியர் தெரியும் நான் வந்து நாகரீகமாக தான் பண்ண எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தவறுகள் இருக்காருன்றதுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் புஷிங் இருந்தது இந்த கேஸில் நிறையா புஷிங் இருந்தது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மீடியா பீப்புள்னும் போது கண்டிப்பாக தெரியும் அந்த புஷிங்கை அவர்களுக்கு இது பண்ணணும் மற்றவங்க தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில அவங்க சைட்லேருந்து சில உண்மைகள் வந்துருமா ஏதாவது இது ஆகிடும் யாரோட சைட்லேருந்து மற்றவங்க சார் சுவாதி சைடில் சுவாதி சைட்லேருந்து சரி ராம்குமார் சைட்லேருந்து அவங்க புஷிங் எல்லாமே இருக்குமா என்ற ஒரு இதில் தான் இதை வந்து இந்த படத்தை வெளியேறக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பட் சுவாதி அவங்க அப்பாவுக்கு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த மறுநாள் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு கொடுத்தேன் எந்த ஒரு சுவாதியுடைய தவறுகளோ எதுவோ எதுவோ எந்த ஒரு இதுவுமே இது பண்ணல இது போல் ஒரு சம்பவம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு தான் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படத்தை முடிச்சோன்னே நான் போட்டு காட்டுறேன் அதே மாதிரி ராம்குமார் அவங்க அப்பா வந்தாங்க அவங்க அப்பா பெரியப்பா அப்புறம் ராம்ராஜ் அப்புறம் அவருடைய வெல்விஷர் எல்லாம் வந்தாங்க அவங்ககிட்ட புரிய வச்சேன் ராம்குமாரை வந்து தவறுதலாக சித்தரிக்கலாம் அவன் மனநிலை காரணமாக அது மாதிரி செய்திருக்கலாம் அதுவும் சொல்லியிருக்கிறேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் எடுத்து போட்டு காட்டுறேன் இது வரைக்கும் அந்த தமிழ் சினிமாவில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளோ ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணதாக எந்த
all what I did was that now nah, I put myself in that place. Say now nah, I'm going through something. Uh, someone is talking me or apuri uh, dada adu life na office le rke. Yeh kitte illar kanga na jolly arke. So I just put myself in every situation, and that's how I portrayed her. Okay. Uh, in the in the case of that, you know, one. இந்த கொலை நடப்பதற்கான காரணம் அப்படின்றது மூணு நாலு விதமாக சொல்லப்படுது ஒன்று வந்துட்டு தொடக்கத்தில் காவல்துறை சொன்னது வந்து ஒரு காதல் தோல்வி அதனால் வந்து கொண்டுட்டான் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் மற்ற கட்சிகள் மற்ற க அரசியல் தலைவர்கள்லாம் சொல்லும்போது இல்லை இல்லை இது வந்து ராம்குமாரை வந்து ஹையர் பண்ணி இதை வந்து கொலை பண்ண வச்சுருக்காங்க அவன் வந்துட்டு ஒரு கூலிப்படை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தான் ராம்குமாரே கொலை பண்ணலை இன்னொருத்தம் பண்ணது ஆனால் மேபி அந்த ஊராக இருக்கலாம் பக்கத்து இன்னொரு பையனாக இருக்கலாம் போலீஸ் போலீஸ் வந்து தெரியாமல் இவனை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு பெரிய நிறைய கான்ட்ரவர்சி அடிக்கிட்டே போகிறாங்க அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் வந்து ஜெயிலே தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் அப்படின்றது ஸோ இது மாதிரியான நிறையா வந்து எது உண்மை என்று இன்னவரை நமக்கு சொல்லப்படாத நிலையில் அதை எந்த ஒரு அதிகாரியோ இல்லை நீதிமன்றமோ சொல்லப்படாத நிலையில் இந்த கொலைக்கான மோட்டிவ் என்னவா நீங்கள் வந்து உங்கள் படத்தில் சித்தரிச்சுருக்கீங்க இல்லை போதில் சொன்ன மாதிரி காதல் தோல்வியா இல்லை அரசியல் தலைவர்கள் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹானர் கௌரவ கொலையா இல்லை வந்துட்டு ஹையர் பண்ணி என்னவா நீங்கள் சித்தரிச்சுருக்கீங்க இல்லை சொல்லிட்டா படமே முடிஞ்சிருவேன் சார் இதுதான் மெயின் எங்களுக்கு ஏன்னா ஏ மேக்சிமம் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அந்த படத்தை பற்றி என்னென்ன கான்ட்ராவர்சியில் இருக்கோ அத்தனையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கேஸ் எந்தெந்த கோணத்தில் போயிருக்கோன்னு சொல்லி எந்தெந்த கிணத்தில் போனதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க சில வந்து நீங்கள் சொன்னது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து பார்த்த மாதிரி ராம்குமார்ன்ற வந்துட்டு அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணது ஒரு விதம் ஆக்சுவலாக பிலால்ன்றவர் வந்து நட்பரா இல்லை விரும்பின நபரா என்ற ஒரு விதம் அப்புறம் குற்றவாளி யார் என்பது வந்து கண்டுபிடிக்கிற போலீஸ் எடுத்துக்க மனக்கடு அப்புறம் குற்றவாளி ராம்குமார் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சிக்கிறான் அப்புறம் வந்து தற்கொலை பண்ண ஒரு கை குற்றவாளி ஜெயிலில் அடைக்கும்போது சூசைட் திருப்பி பண்ணிக்கிறான் போது அது போலீஸில் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு தவறுகள் நடந்திருக்கு நடக்கலையா இது மாதிரி பல கோணங்கள் இருக்குது இல்லை ஆக்சுவலாக இதனுடைய சொல்யூஷன் தான் அந்த படமே அந்த சொல்யூஷன் நான் சொல்லிட்டா முடிஞ்சிடும் அதான் இப்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கதாசிரியர் கதை எழுதும்போது இதை தான் நம்ம படம் எடுக்கும் போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்போது உண்மை ஒரு பக்கம் இருக்கும் நம்மளுடைய வர்த்தகம் இது இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நான் தைரியமாக நின்று சில உண்மைகளை இதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு நின்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு சீன் கூட ஒரு சீன் அவர் ஷார்ட் கூட கற்பனையாக எதுவுமே வைக்கல அதில் ஆக்சுவலாக அவன் அந்த பொண்ணுடைய உடையில் உண்மை ரொம்ப கசப்பானது ஆமாங்க சார் அது நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு நிம்மதியே இல்லை ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க இதோட நிறுத்திக்கிங்க இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா அவங்களும் பீஸ்ஃபுல்லாக இழந்துட்டாங்க இப்போ நடித்த இவங்க இருக்காங்களே ஆயிரா அவங்க வீட்டில் பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாது சின்ன பொண்ணு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அம்மா என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு இல்லைங்க சார் அதாவது கதையை இல்லை சார் இதுக்கு உள்ளே போனால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு சிபி டேட பெரிய லெவலில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து காலத்தின் கட்டாயத்தால் சில விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடித்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் விவரம் தெரியாது இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரும் இவங்க அம்மா தினமும் எனக்கு காலையில் ஒரு ஃபோன் ஈவினிங் ஒரு ஃபோன் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு எதுவும் நடந்துடாது இல்லையான்னு ஒன்றும் நடக்காதுங்க எனக்கு நடந்தால் எனக்கு தான் நடக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு இது பண்ணிக்கிறேன் நினச்சிடலாம் ஸோ ஏன்னா சில உண்மைகள் வந்து தெரியாமல் போயிட்டுருக்கு சார் சில விஷயங்கள் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் இதே மாதிரி ஆகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் துணிஞ்சால் எடுத்தேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையாக சொல்லப்போனால் பிரிவேசி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலாக எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படம் வந்து எந்தளவுக்கு வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு உழை ஒத்துழைச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீடியாஸ் ஒத்துழைச்சாங்கன்னா மிகப்பெரிய உண்மைகள்லாம் சில இதெல்லாம் வெளியே வரும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் நம்ம ஆர் கே செல்வமணி ராஜீவ்காந்தி கொலையை பற்றியே ஒரு படம் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அவரால் திரைப்படத்துறையிலே தொடர்ச்சியாக படம் எடுக்க முடியாத நிலைமைக்கு அந்தளவுக்கு அந்த படம் வந்து உண்மை அவர் அவருக்கு சொல்லும்போது நான் அந்த படத்தில் உண்மையை சொன்னேன் அதனால் நான் என்னை வந்து இந்த அளவுக்கு என்னை வந்து ஒழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொல்லிட்டுருக்காரு இன்றைக்கி இருக்கிற உங்கள் உங்களை பாதுகாத்து உங்களை பாதுகாப்பதற்கான அமைப்புகள் உங்களோட நடிகர் சங்கமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு இயக்குனர் சங்கமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ப்ரொடியூசர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்களை வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இப்போ வந்து அன்னைக்கு செல்லமணி சார் வந்து என்னுடைய
எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி வந்து யூனியன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே சொல்ல முடியும் தான் இன்றைக்கி தொழிலாளருடைய பெப்சியுடைய லீடர் அவர் தான் என்னுடைய ட்ரெயிலர் இதுக்கு வந்தார் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு விஷால் இருக்கார் அவர் வரும்போதே சேலஞ்சில் எடுத்து வந்தார் இந்த படத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளங்கள் வந்தாலும் நான் மின்னந்து இது பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக படம் ரிலீஸுக்கு ஒரு மாதம் மாதிரி சொல்லிவிடுங்க ஃபுல் இது நான் பண்ணி தந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இது பண்ணியிருக்காரு அவரும் அந்தளவுக்கு செய்வார் அதே மாதிரி டேரக்டர் யூனியன் டேரக்டர் யூனியில் வந்து அஸ்டண்டேட்லேருந்து டேரக்டர் வரைக்கும் என்ன பற்றி தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்கள வந்து எந்த ஒரு இது நடந்தாலும் சரி ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் சரி அதில் இருக்கிற உண்மையை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வெளியே கொண்டு வருவோம் இந்த படம் வெளியே நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன்னா அவங்களும் ஒரு பல குழந்தை இது பண்ணியிருப்பாங்க இந்த குணத்தில் வந்து முதல்ல படம் சூட் சுட்டினா முடிச்சிட்டோம் காப்பிடுத்துனா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் போட்டு காட்டுவேன் நினச்சல எனக்கு ரொம்ப போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீட்டுக்கு எப்போ வீ வீட்டு கிளம்பினா வீட்டுக்கு எப்போ போவான்னு தெரியும் நம்ம எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகிறது டைம் தெரியும் ஆனால் அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வீட்டுக்கு போகிறது தெரியாது நம்ம பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிண்டலாக பேசி வருவாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி குத்தா இது பண்ணிடுறாங்க அவங்க அதெல்லாம் எடுத்துக்காம அவங்க பாட்டு டே நைட்டு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ புஷிங் இருக்குன்னா ஆர்சியல் செல் இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சே இதில் இருந்து இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கும் மீறி அவங்க ச செயலை செய்யணும் உங்களுக்கு நேரடியாக ஏதாவது மிரட்டல்கள் வந்தது அந்த படத்தில் இப்போ இது வரைக்கும் எதுவும் வரல சார் ஆனால் வந்து எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சார் பண்ணீங்க ரொம்ப தைரியம் தைரியம் சொல்லி அதில் ஒரு மிரட்டல் வந்துட்டு இருக்கு ஊரே சேர்ந்து பயமுறுத்துது நம்மள ஆமாங்க சார் இந்த படத்தில் எவ்வளோ நாள் மா நீங்கள் ஐ ஸ்பெண்ட் சிக்ஸ் டு செவன் டேஸ் சிக்ஸ் டு செவன் டேஸ் யூட் ஹவ் லிவ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் ரைட் ஸோ ஆஸ் அ ஆஸ் அ கேர்லா எப்படி ஹவு டு யூ ஃபீல் தட் ஸ்வாதி ஆஸ் அ கேர்ள் ஆஸ் இன் ஐ டென்ட் கெட் யுவர் கொஸ்டின் ஆக்சி த கேர்ள் வாஸ் ப்ரூட்டலி யூ நோ மர்டர்ட் இன் அ பப்ளிக் பிளேஸ் ஷி வாஸ் லெஃப்ட் அலோன் ஃபார் யூ நோ த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நோ நோ படி அட்டெண்டட் so you were depicting her uh, her character. character so up uh, how did you feel and the uh, i did, see, you, did you felt anything or no of course i felt because when you're playing someone you get into such a character i felt really bad like that's why i said every time when i was doing a scene i was putting myself in that situation so every situation some situations were like so say uh, when you're in office you're happy and when you're on the railway station and there's someone who comes and kills you so all of that you know put me in a lot of emotional trauma i was like which world are we living in you know i got such thoughts and uh, the worst part is that uh, when when i was lying down in one scene and her father comes and he starts crying i'm going to arrange it wanga that moment yeah yeah <laughs> okay <laughs> but in the film so that moment i i felt so emotional like you know no parent should go through something you know what which they went through so all these things were all going on in my mind anyway all the best yeah thank you thank and you. Uh, we will uh, support you regularly okay. thank you thank you so much <laughs>